سلام و درود حضور بینندگان عزیز عاشقان فرهنگ ایران در برنامه امروز شرح احوالات، آثار و اشعاری از شاعر بزرگ ایران خاقانی شروانی حضورتون تقدیم می‌گردد همراه با ساز هنرمند بسیار خوب ما جناب آقای محمد ابراهیمی برنامه رو با عبیاتی از قصیده معروف ایوان مدائن خاقانی طریقتا یکی از شاهکارهای ادب پارسی است آغاز میکنیم هان ای دل عبرت بین از دید نظر کن هان ایوان مدائن را آینه عبرت دان روزی ز لب دجله منزل به مدائن کن و از دیده دوم دجله بر خاک مدائن ران خود دجله چنان گرید خود دجله چنان گرید صد دجله خون گویی که از گرمی خون آبش آتش چکد از مجگان گویی که از گرمی خونابش آتش چکد از مجگان بینی که لب دجله چون کف به دهان آرد گویی ز تف آهش لب آبل زد چندان از آتش حسرت بین از آتش حسرت بین بریان جگر دجله خود آب شنیدستی کاتش کندش بریان خود آب شنیدستی کاتش کندش بریان بر دجله گری نو نو و از دیده زکاتش ده گرچه لب دریا هست از دجله زکاتستان تا سلسله ایوان تا سلسله ایوان بکس است مدائن را در سلسله شد دجله چون سلسله شد پیچان گه گه به زبان عشق گه گه به زبان عشق آواز به حیوان را تا گو که به گوش دل پاسخ شنوی زیوان دندانه هر قصری دندانه هر قصری پندی دهدت نو نو پند سر دندانه بشنو زبون دندان گوید که تو از خاکی گوید که تو از خاکی ما خاک توی مکنون 
گامی دو سه برمانه گامی دو سه برمانه اشکی دو سه هم بفشان اشکی دو سه هم بفشان از نوهه جغ دل حق از نوهه جغ دل حق ما این به درد سر از دیده گلابی کن درد سر ما بنشان آری چه عجب داری آری چه عجب داری کن در چمن گیتی جغده است پی بلبل جغده است پی بلبل نو هست پی الهان ما بارگه دادیم ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما بر قصر ستم کاران تا خود چه رسد خزلان بر قصر ستم کاران تا خود چه رسد خزلان خاقانی شروانی در سال 520 هجری قمری در شهر شروان از توابع آذربایجان دیده به جهان گشود و در سال 595 هجری قمری در شهر تبریز وفات یافت از آثارش یکی دیوان قصاید و قزلیات و دیگری مصنوی توحوت عراقین به جای مانده است خاقانی را باید به حق سلطان قصید گویان ادب فارسی دانست جهت اطلاع دوستانی که با قواعد و فنون شعری کمتر آشنایی دارند باید توضیح بدهم که قصیده اصولا نوع اشعاری است که بر یک وزن و یک قافیه با رعایت قافیه در دو مصرع اول درباره موضوع و مقصودی معین برای مثال مده رهبران و یا پیشوایان تهنیت برای اعیاد جشنها پیروزیها و یا شکستها حماس سرایی و تعذیت مسائل اجتماعی و اخلاقی و عرفانی ساخته و سروده می شود شماره ابیات قصیده معمولا در حد متداول بین 20 بیت تا 70 یا تا 80 بیت می تواند باشد کاهش و یا افزایش ابیات کوتاهی و یا بلندی قصائد بستگی دارد به وسعت یا اهمیت موضوع قصیده و قدرت طبع شاعر و به این دلیل به آن قصیده میگویند چون سراینده شخصی یا مطلبی یا حادثه و واقعی را در نظر میگیرد و مقصود قرار میدهد و میکوشد تا آن را در حد توانایی و مهارت خود بپروراند در کار قصید سرایی خاقانی پیشرو و سرآمد قصید سرایان ایران است و کار را تا حد کمال پیش برده و از نظر انتخاب موضوع و مطلب و استحکام و زیبایی کلام و وسعت واجه ها و لغت به راستی شاهکار آفرین بوده است کفیات ذکر شده در مورد قزل و مصنوی او نیز کاملا صدق می کند دیوان قصاید قزلیات و مصنویات خاقانی به حقیقت یک دائره المعارف زبان و ادب پارسی دری می باشد و جای بسیار تأسف است که 
حتی اکثر ایرانیان با محتویات پرارزش وسیع زیبا و آموزنده آن آشنایی ندارند جهانیان نیز به دلیل موجود نبودن ترجمه آثار خاقانی به زبانهای زنده جهان به ای که ترجمه آثار خیام، مولوی، حافظ، سعدی و دیگران در دسترسشان بوده نتوانستند با آثار خاقانی آشنایی به هم بزن. پیدا کنند قصید سرایان و قزل سرایان بزرگ ایران پس از خاقانی اکثرا از سبک و روش او پیروی کردند و قصاید و قزلها و مصنویات خاقانی منبع الهام بسیاری از شعرای بعد از او بوده است برای مثال به این قزل زیبای خاقانی توجه فرمایید که منبع الهام حافظ قرار گرفته است برای سرودن قزلی مشابه این صبح دم ببین این صبح دم ببین که کجا میفرستمت نزدیک آفتاب وفا میفرستمت این سر به مهر نامه بدان مهربان رسان کس را خبر مکن کس را خبر مکن که کجا میفرستمت تو پرتو صفای از اون بارگاه اونس تو پرتو صفای از اون بارگاه اونس هم سوی بارگاه صفا میفرستمت دست هوا دست هوا برشته جان بر گره زده است نزد گره گشای هوا میفرستمد جان یک نفس درنگ ندارد گذشتنیست جان یک نفس درنگ ندارد گذشتنیست ورنه بدین شتاب ورنه بدین شتاب چرا میفرستمد این دردها این دردها که بر دل خاقانی آمده است یک یک نگر یک یک نگر که بحر دوا می فرستم حافظ بسیار استادانه و در نهایت زیبایی و فساحت از این قزل خاقانی استقبال و تضمین کرده و چنین سروده است ای هدهد سبا به سبا می فرستمت ای هدهد سبا به سبا می فرستمت بینگر که از کجا به کجا می فرستمت حیف است حیف است تایری چو تو در خاک دان قم زینجا به آشیان وفا می فرستمت زینجا به آشیان وفا می فرستم. در راه عشق مرحله بعد و قرب نیست می بینمت ایان و می بینمت ایان و دعا می فرستم. هر صبح و شام قافله ای از دعای خیر در صحبت شمال و سبا می فرستمت تا لشگر قمت نکند ملک دل خراب جان عزیز خود جان عزیز خود به نوا می فرستمت در روی خود در روی خود تفرج سنع خدای کن کائینه کائینه خدای نما میفرستمت در روی خود 
تفرج سنع خدای کن کائینه خدای نما میفرستم تا مطربان ز شوق منت آگهی دهند قول و قزل به ساز و نوا می فرستمد ساغی بیا ساغی بیا که حاطف قیبم به مجده گفت با درد صبر کن با درد صبر کن که دوا می فرستمد حافظ حافظ سرود مجلس ما ذکر خیر توست تعجیل کن تعجیل کن که اسب و قبا می فرستمد تعجیل کن که اسب و قبا می فرستمد خدمت بزرگ و شایسته دیگری که خاقانی در راه گسترش و توسعه زبان فارسی دری بعد از حمله عرب به این زبان و فرهنگ نموده است جستجو پژوهش و بازیابی لغات و واجه های اصیل فارسی دری و گنجانیدن آنها در اشعار خود بوده که از این طریق نقش بزرگی را در کار احیا و حفظ و بقای زبان فارسی ایفا کرده است از میان قصاید بسیار دلنشین و آموزنده خاقانی قصیده ایوان مدائن که ابیاتی از آن را در آغاز برنامه به سم رساندم در شمار زیباترین و پر استحکامترین قصاید زبان و ادبیات فارسی می باشد که خاقانی به هنگام بازگشت از سفر مکه و اقامت کوتاهی در نزدیکی خرابه های مدائن در یک شب خیالانگیز و رؤیایی سروده است داستان این واقعه از این قرار است در غروب یک روز داغ تابستان سال 565 هجری قمری کاروانی که زائران مکه را از حجاز به بین النهرین آورده بود در ساحل رودخانه دجله در میان نخلستان های سر به فلک کشیده بار سفر انداخت تا مسافران خستگی راه درازی را که در آن روز داغ پشت سر گذارده بودند از تن بدر کنند و صبحگاه روز بعد به سفر ادامه دهند در بین مسافران این کاروان شاعری پر قدرت و توانا از سرزمین ایران در حرکت بود که می رفت تا در زمره ناماوران روزگار درآید و در سلسله ستارگان درخشان فرهنگ و ادب ایران زمین افتخار آفرین گردد نامش خاقانی شروانی بود و چون مسلمانی معتقد و متدین بود این سال به سفر حج رفته بود و اینک همراه کاروان زائران از مکه به وطن باز می گشت شاعر شورید حال پس از اینکه کاروان رهن اقامت افکند چند ای را که چند جل کتاب و تعدادی دفتر در آن قرار داشت به دوش انداخت و از کاروان جدا شد و به تنهایی راه بیابان در پیش گرفت خورشید به سان گوی زرین فام در حال غروب بود و می رفت تا در افق دور دست از نظر ناپدید شود شاعر به ویرانه های شهری باستانی رسید امارت و تاق مخروبهی که هنوز نشانه هایی از عظمت دیرین داشت در دیدگاهش پدیدار گشت خود را بانجا رساند در گوشه ای نشست و حیران و قمزده به اطراف می نگریست و در افکار دوری خوتبر شده بود با خاطرات و ذهنیاتی که از مرور در صفحات تاریخ ایران 
برایش مانده بود چند صد سال به عقب برگشت در عالم خیال شهری پر عظمت کاخهایی سر به فلک کشیده باغستانهای پرگل و ریحان درختان سر و نخل جویبارهای پر از آب صدها خانه و کاشانه کوچه ها و بازارهای شلوغ و مملو از جمعیت که همه دست به دست هم داده بودند تا یک مرکز امپراتوری بزرگ و پرشکوه و جلال را تشکیل دهند در خاطرش مجسم شد به خاطر آورد امپراتوری وسیع را که از شمال به استپهای روسیه از شرق به مرزهای هندوستان از غرب تا ارمنستان و آسیای صغیر و دریای مدیترانه و از جنوب تا دریای عمان و سواحل آفریقای شمالی گسترده شده بود و با امپراتوری بزرگ و قدیمی و عظیم دیگری به نام امپراتوری روم رقابت میکرد به یاد آورد شکوفایی و عظمت یک تمدن درخشان باستانی و سه هزار ساله را که دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی آن در جهان آن زمان ناماور گردیده بود به خاطر آورد مردم با فرهنگ دانش پرور و هنر دوستی را که با الهام از تعالیم یک آین پرشکوه و اصیل و انسانی اهورایی به نیکی می اندیشیدند به نیکی سخن می گفتند و به نیکی عمل می کردند شعارشان بود پندار نیک گفتار نیک کردار نیک انسانهای فرهیخته و روشندل عاشق علم و هنر و ادب که برای اولین بار در تاریخ مشرق زمین در شهری که به نام امپراتورشان شاهپور اول بنا شده بود و نامش را جندی شاهپور قرار داده بودند به تأسیس اولین دانشگاه در اون سرزمین اقدام کرده بودند مدارس و کتابخانه های متعدد برای آموزش و تعالی فکر و اندیشه نوجوانانشان بنا ساخته بودند نقمات دلکش و روح پرور هنرمندان بزرگشان از جمله باربد و نکیسا و دیگران مظهر شکوه و جلال هنر موسیقی زمان بود که در آن روزگاران در اطراف و اکناف ایران در معابد و منازل ایرانیان آرام بخش و شادی آفرین دلها بود به یاد آورد داستان نبرد ایرانیان با رومیان و به اسارت در آمدن جولیان امپراتور پرقدرت روم را به دست شاهپور اول پادشاه ساسانی و این را که جولیان هر روز در تیسفون در کاخ پرشکوه سلطنتی ساسانیان برای ادای احترام رکاب اسب را می گرفت تا شاهنشاه ساسانی بر اسب سوار گردد و بالاخره به یاد آورد جنگ مهیب قادسیه را در یک روز داغ تابستان سال شانزده هجری قمری مشتی تازی بادی نشین با الهام از پیامی که عمر خلیفه دوم راشدین برایشان فرستاده بود که در آن پیام متذکر شده بود اگر ایران را فتح کنید و زنده بمانید زخایر نقره و طلا و جواهرات کاخهای سلطنتی جیبهای خالیتان را 
پر خواهد کرد مردان و نوجوانانشان به غلامی شما در خواهند آمد و زنان و دخترای زیبای ایرانی را به کنیزی خواهید گرفت و اگر در این جنگ که نبرد علیه کفار است کشته شوید یک راست به بهشت معود خواهید رفت با الهام از این پیام و این امید تازیان به ایران تاختند و در پناه یک طوفان مهیب شن که از جنوب غربی به شمال شرقی وزیدن گرفته بود و خاک و شن بیابان را در چشم و دهان سپاهیان ایران که رو در روی طوفان به فرماندهی رستم فرخزاد سردار ایران در مقابل تازیان نبرد میکردند فرو میریخت به سپاهیان ایران حمله ور شدند و چون پشت به طوفان داشتند موفق گردیدند سپاهیان ایران را قافل گیر کنند و از کشتار آنها پشتها بسازند در پیامد این طوفان سهمگین و این نبرد سرنوشت ساز رستم فرخزاد متاسفانه به حلاکت رسید و این روز و این روز تاریخ ساز آغاز تهاجم وسیعی گردید که طی آن هزاران هزار ایرانی به حلاکت رسیدند تیسفون و سایر شهرهای مدائن با خاک یکسان شد کتابخانه ها و مراکز علمی و فرهنگی ایران به آتش کشیده شد زخائر و ثروت عظیم ملی ایران به قارت رفت شکوه و جلال امپراتوری وسیع و چهار ساله ساسانیان پایمال گردید و ملت ایران در نکبت و ارتجاع عرب به بند اسارت و بردگی درآمد. باید در اینجا یادآور شوم که این طایفه وحشی سالها پس از این ماجرا وقتی به قدرت رسیدند به افراد و نواده های پیامبر اسلام نیز رحم نکردند و اکثر آنها را به خاطر مال و مقام از دم تیغ گذراندند تعالیم دیانت اسلام را زیر پا گذاشتند و در فسق و فجور و ظلم و تعدی مستقرق گردیدن شاعر شورید حال ما در این افکار رؤیایی غرق بود که ناگهان صدای جغدی که بام ویران ایوان مدائن لانه کرده بود 